வெல்கம் டு அன்லாக் லே அவுட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சீமாஸ் சீமாஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மெட்டல் ஆக்சைட் செமி கண்டக்டர் அப்படின்றது தான் சீமாஸோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ சீமாஸ் சர்க்கியூட்டில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிமாஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு என்மாஸ் ஒரு பிமாஸையும் என்மாஸையும் சேர்த்து வச்ச ஒரு டிவைஸோட பேர் தான் சீமாஸ் ஸோ இந்த சீமாஸோட ஆப்ரேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிமாஸோட ஆப்ரேஷனும் என்மாஸோட ஆப்ரேஷனும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம சீமாஸோட ஆப்ரேஷனை புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ ஒரு பிமாஸ் டிவைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் மூணு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் டெர்மினல் கேட் டெர்மினல் கேட் டெர்மினலில் தான் நம்ம இன்புட் அப்ளை பண்ணுவோம் சோர்ஸ் டெர்மினல் நம்ம பவர் கொடுக்கறதுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ட்ரைன் டெர்மினல் யூஸ்வலாக கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை ட்ரைன்லேருந்து அவுட் புட் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ எப்போ இந்த கேட் டெர்மினல் ஜீரோ ஸ்டேஜில் இருக்கோ அப்போ இந்த பிமாஸ் டிரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆன் ஆகும் டேர்ன் ஆன் ஆகிட்டு சோர்ஸில் நீங்கள் என்ன வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கீங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோர்ஸில் நம்ம இங்கே விடிடி பவர் சப்ளை கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா இந்த சோர்ஸில் இருக்கிற பவர் டேரெக்டாக டேர்ன் ஆன் ஆன பிறகு இந்த ட்ரான்சிஸ்டரில் ஃப்ளோ ஆகி நமக்கு ட்ரைன் டெர்மினல் நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடச்சிடும் ஸோ இதான் வந்து அவுட் புட் டெர்மினல் ஸோ விடிடியில் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அது தான் நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விடிடியில் நம்ம ஃபைவ் வோல்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு அவுட் புட்டும் சேம் ஃபைவ் வோல்ட் கிடைக்கும் எக்ஸாக்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கிடைக்காது ஸோ சம் லாஸஸ் போன வோல்டேஜ் நமக்கு இங்கே கிடைக்கும் ஸோ இந்த வோல்டேஜ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லாஜிக் ஸ்டேட் ஒன் அதாவது ஹை ஸ்டேட் ஆன் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிமாஸ் டிரான்சிஸ்டர் ஜீரோ கொடுத்தா டேர்ன் ஆன் ஆகும் ஒன் கொடுத்தா டேர்ன் ஆஃப் ஆகிடும் சேம் என்மாஸ் டிரான்சிஸ்டரில் கேட்டில் இன்புட் கொடுக்கணும் ட்ரெயினில் நம்ம விடிடி சப்ளை கொடுக்கணும் சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம அவுட் புட் எடுப்போம் ஸோ என்மாஸ் டிரான்சிஸ்டரில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இன்புட் கொடுத்தா என்மாஸ் டிரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆஃப் ஆகிடும் ஒன் இன்புட் கொடுத்தா என்மாஸ் டிரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆன் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் என்மாஸ்க்கும் பிமாஸ்க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மெட்டல் ஆக்சைட் செமி கண்டக்டருடைய ஆப்ரேஷனுக்கு போவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழே இருக்க ட்ரூத் டேபிள் பாருங்கள் இன்புட் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்புட் செகண்ட் ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் இன்புட் ஸ்டேஜ் நம்ம ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்புட் இங்கே ஜீரோ அப்ளை பண்ணுறோம் ஜீரோ அப்ளை பண்ணால் பி மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆன் ஆகும் என் மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆஃப் ஆகும் ஸோ ஆஸ் பர் த ட ஆஸ் பர் த ட்ரூத் டேபிள் என் மாஸோடைய பி மாஸோடைய செப்பரேட் ட்ரூத் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கொடுத்தா பி மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆன் ஆகும் என் மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆஃப் ஆகும் ஸோ டேர்ன் ஆன் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே விடிடியில் என்ன பவர் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த பவர் டேரெக்டாக நமக்கு க்யூவில் நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடச்சிடும் ஸோ ஜீரோ வோல்டேஜ் கொடுத்தா நமக்கு இங்கே ஒன் வோல்ட் கிடைக்கும் நாட் ஒன் வோல்ட் இந்த ஒன் வந்து லாஜிக் ஸ்டேட் ஹை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒன் வோல்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விடிடி ஸோ விடிடி வந்து ஃபிக்ஸ்டு டு ஃபைவ் வோல்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபைவ் வோல்ட் நமக்கு இங்கே விடிடியில் கிடைக்கும் அந்த விடிடி க்யூவில் கிடைக்கும் க்யூன்றது அவுட் புட் டெர்மினல் ஸோ அந்த விடிடி ஃபைவ் வோல்ட்டை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லாஜிக் ஸ்டேட் ஒன் ஹை ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க செகண்டு நம்ம இங்கே இன்புட் ஒன் கொடுக்குறோம் ஸோ ஒன் கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் நமக்கு ஆஃப் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் இந்த பி மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் இந்த என் மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் ஆன் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த என் மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் ஆன் ஸ்டேஜுக்கு வந்த உடனே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய இன்புட் இங்கே தான் இந்த க்யூ தான் அதாவது இந்த ட்ரைன் டெர்மினல் இந்த ட்ரைன் டெர்மினல் தான் இதுக்கு கொடுக்குற பவர் சப்ளையோடைய இன்புட் ஸோ இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆஃப் ஆகி இருக்கிறதுனால இதோட ட்ரைனுக்கு எந்த ஒரு வோல்டேஜுமே கிடைக்காது ஸோ ட்ரைனுக்கு எந்த ஒரு வோல்டேஜுமே இல்லை அப்படின்றதுனால நமக்கு அவுட் புட் வோல்டேஜ் நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் ஏன்னா விடிடி தான் நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ விடிடி வந்து இந்த பிமா ஸ்ட்ரான்சிஸ்டர் எப்போ டேர்ன் ஆன் ஆகிருக்கோ அந்த டைமில் தான் நமக்கு விடிடி அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிமா ஸ்ட்ரான்சிஸ்டர் கம்ப்ளீட்டாக டேர்ன் ஆஃப் ஆகிடுது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக டேர்ன் ஆஃப் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு விடிடியிலேருந்து ட்ரைன் டெர்மினலுக்கு நமக்கு எந்த ஒரு கரண்ட் கண்டக்ஷனும் இருக்காது ஸோ கந்த ஒரு கரண்ட் கண்டக்ஷனாக இல்லாத கண்டிஷனில் நம்ம இன்புட் ஒன்
அதாவது அது ரொம்ப சர்ஃபேஸில் இருக்கும் ஸோ இதை யூஸ்வலாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி டெர்மினல் ஒன்று பவரில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்மாஸோடைய பாடி டெர்மினல் சோர்ஸும் பாடியும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல இதுதான் வந்து சோர்ஸ் டெர்மினல் ஸோ சோர்ஸ் டெர்மினலையும் பாடி டெர்மினலையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு எதில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விடிடியில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ விடிடியில் பிமாஸ் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ கேட் டெர்மினல் இந்த ரெண்டு கேட் டெர்மினலையுமே ஷார்ட் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் சாரி கேட் டெர்மினல் ஷார்ட் பண்ணி நமக்கு இன்புட் வோல்டேஜ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த ட்ரெயின் டெர்மினலையும் இந்த ட்ரெயின் டெர்மினலையும் ஷார்ட் பண்ணி நம்ம அவுட்புட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதுதான் க்ராஸ் செக்ஷனல் வியூ ஆஃப் சிமாஸ் இதில் வந்து பி டைப் சப்ஸ்டேட் இது வந்து கோபோ குளோபல் சப்ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குளோபல் சப்ஸ்டேட் அப்படின்னு இதை ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என் மாஸ்க்கும் பி மாஸ்க்கும் குளோபலாக இருக்கிற சப்ஸ்டேட் இது தான் அதனால் குளோபல் சப்ஸ்டேட் பட் பி மாஸ்க் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா என் வெல் அப்படின்ற ஒரு லோக்கல் சப்ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து சப்ஸ்டேட் இந்த சப்ஸ்டேட்டோடைய டீட்டெயில்ஸு டிஃபியூஷனோட டீட்டெயில்ஸு இதெல்லாம் வந்து அடுத்து வர வீடியோவில் நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸாக சொல்கிறேன் இது வேறு சீமாஸோட ஆப்ரேஷன் அப்படின்றதுனால நமக்கு இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் நமக்கு இப்போ தேவையில்லை ஸோ இது வந்து என் வெல் காண்டாக்ட்னு சொல்லுவாங்க என் வெல் காண்டாக்ட் ஸோ இது வந்து பி வெல் காண்டாக்ட் ஸோ பி வெல் காண்டாக்ட் ஸோ பி வெல் காண்டாக்ட் என் மாஸ்க்கும் என் வெல் காண்டாக்ட் பி மாஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் யூசேஜ் இருக்குது அது வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் செப்பரேட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பிளாக்ஸ் இன்டர்னல் பிளாக்ஸ் கிளாஸ் செக்ஷன் வியூஸோடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் செப்பரேட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ ஜென்ரலாக சீமாஸோடைய கிளாஸ் செக்ஷனல் வியூ இது தான் இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு போதும் ஸோ அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எந்த இடத்துல இன்டர்வியூக்கு போனாலும் உங்களுக்கு சீமாஸில் என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலராக இருக்கிற ஒரு அஞ்சாறு கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க அந்த கொஷினை இப்போ உங்களுக்கு நான் பின் வர ஸ்லைட்ஸில் உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எப்போவுமே எந்த இன்டர்வியூக்கு போனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரல் சீமாஸ் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரெண்டு கேட்டையும் ஷார்ட் பண்ணாச்சு ஸோ கேட்டுக்கு வந்து இன்புட் கொடுக்குற டெர்மினல் ஸோ இது வந்து அவுட் புட் எடுக்கிறோம் நம்ம ட்ரெயின்லேருந்து சப்போஸ் இங்கே வந்து நம்ம யூஸ்வலாக விடிடி கனெக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து யூஸ்வலாக நமக்கு விஎஸ்எஸ் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து பி மாஸ் இது வந்து என் மாஸ் ஸோ பி மாஸ் அண்ட் என் மாஸ் இன்டர்வியூவில் யூஸ்வலாக என்ன கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விடிடிக்கு பதிலாக விஎஸ்எஸ் கொடுக்குறோம் இந்த விஎஸ்எஸ்க்கு பதிலாக நம்ம இங்கே விடிடி கொடுக்குறோம் ஸோ இப்படி கொடுத்தா இந்த ட்ரான்சிஸ்டோட ஆப்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்புட் வோல்டேஜை ஸ்விட்ச் பண்ணி கொடுக்கும்போது விடிடிக்கு பதிலாக விஎஸ்எஸும் விஎஸ்எஸ்க்கு பதிலாக விடிடியும் கொடுத்தா இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஃபராக ஒர்க் ஆகும் ஸோ பஃபர் அப்படின்னா நாட் எக்ஸாக்ட் பஃபர் ஸோ பஃபர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இன்புட் நீங்கள் தரீங்களோ இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு அவுட் புட் அப்படியே கிடச்சிடும் ஸோ இன்புட் ஈக்குவல் டு அவுட் புட் அதுதான் உங்களுக்கு பஃபர் பட் சி மாஸில் விடிடியும் விஎஸ்எஸ்யும் சேஞ்ச் பண்ணி உல்ட்டா பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா கேட் வோல்டேஜ் ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஜீரோ தான் வரும் பட் நாட் ஸ்ட்ராங் ஜீரோ ஸ்ட்ராங் ஜீரோ அவங்களுக்கு கிடைக்காது வீக் ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ராங் ஜீரோ வீக் ஜீரோனா என்ன அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ ஒன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒன் அவுட் புட் தான் நமக்கு இங்கே கிடைக்கும் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஜீரோ வீக் ஜீரோ அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து ஒரு பவர் டயக்ராம் இருக்குது ஸோ பவர் டயக்ராம் அப்படின்னா இது தான் ஸோ இது வந்து லெவல்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஜீரோ வோல்டேஜ் இது வந்து அஞ்சு வோல்டேஜ் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஜீரோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஒன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு சின்ன டி டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஜீரோ வோல்டேஜ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வரைக்கும் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் ஜீரோ வோல்டேஜ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வரைக்கும் இந்த அவுட்புட்டில் நமக்கு என்ன வோல்டேஜ் கிடைச்சாலும் சரி அது ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தாலும் சரி டூ பாயிண்ட் ஃபோராக இருந்தாலும் சரி ஸோ ஜீரோலேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்குள்ளே எந்த வோல்டேஜ் இங்கே நமக்கு கிடைச்சாலும் அது
டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு த்ரீ வோல்ட்டுக்குள்ளே இல்லை ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இல்லை ஒரு த்ரீ வோல்ட் அப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணோன்னா லோ ஒன் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஒன்றுக்கும் லோ ஒன்றுக்கும் இது தான் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஒரு சீமாஸ் எப்போவுமே எப்படி கன்சிடர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஃபராக ஆக்ட் பண்ணுற கண்டிஷனில் நம்ம ஜீரோ வோல்டேஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த பீமாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் எப்போவுமே என்ன ஆகிடும் ஜீரோ வோல்டேஜ் கொடுத்து இந்த பீமாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆன் ஆகிடும் பட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விடிடி கொடுக்கல விஎஸ்எஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ விஎஸ்எஸில் நமக்கு என்ன வோல்டேஜ் இருக்குது விஎஸ்எஸ் அப்படின்றது நமக்கு எந்த வோல்டேஜாக வேணால் இருக்கலாம் அது மைனஸ் வோல்டேஜாக இருக்கலாம் இல்லை ஜீரோவுக்கும் கம்மியாக இருக்கிற வோல்டேஜ் அதாவது ஜீரோ அப்படின்னா விஎஸ்எஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ எது வேணால் இருக்கலாம் பட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஜீரோ விஎஸ்எஸ் அப்படின்றது நம்ம ஜீரோவாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஜீரோவாக கன்சிடர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்புட் வோல்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ தரும் ஜீரோ தந்து அந்த பீமாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆன் ஆகும் டேர்ன் ஆன் ஆகிடுச்சின்னா நமக்கு விடிடியில் இருக்கிறது தான் நமக்கு அவுட் புட்டாக வரும் பட் நமக்கு விடிடி ஜீரோ அதனால் நமக்கு அவுட் புட் ஜீரோ ஸோ பஃபர் ஸ்டேஜில் இன்புட் ஜீரோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்புட் அவுட் புட்டும் நமக்கு ஜீரோவாகவே கிடச்சிடும் ஏன்னா விடிடியில் ஜீரோ இருக்குது அண்ட் தென் செகண்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் கொடுக்குறோம் ஸோ ஒன் கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீமாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆஃப் ஆகிடும் இந்த என்மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் தான் டேர்ன் ஆன் ஆகும் ஆனால் ஹவ்வவர் இங்கே நமக்கு எந்த ஒரு வோல்டேஜுமே கிடையாது ஜீரோ வோல்டேஜ் ஸோ இந்த கேஸில் நீங்கள் ஒன்று கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் அதாவது ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோ கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஒன்று கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஒன்று தான் கிடைக்கும் பட் சம் கேஸ் சப்போஸ் இங்கே ஒரு லோட் கெப்பாசிட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு லோட் கெப்பாசிட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜீரோ ஸ்டேஜ்லேருந்து ஜீரோ ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு அதாவது இன்புட் வோல்டேஜ் ஜீரோ கொடுத்துட்டோம் ஸோ பி மாசிலேருந்து வீடியில் இருக்கிற பவர் சப்ளை இந்த இடத்துல வந்துருச்சு வந்து இந்த கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் லீக்கேஜ் கரண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த லீக்கேஜ் கரண்ட்டில் இது ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம் வீடிடி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வீடிடி கொடுக்குறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சம் லீக்கேஜ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அந்த கண்டிஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்புட் வோல்டேஜ் நீங்கள் ஒன்று கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஒன்று கிடைக்கும் ஏன்னா டியூ டு த விடிடி யூஸ்வலாக இந்த டெர்மினல் விஎஸ்எஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் பட் நம்ம மாற்றி வீடியில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு சம் லீக்கேஜ் கரண்ட் நமக்கு ஸ்ட்ராங் ஒன்று கிடைக்காது பட் வீக் ஒன் கிடைக்கும் வீக் ஒன் அப்படின்னா இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்லேருந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் அந்த மாதிரி நமக்கு வீக் கிடைக்கும் வீக் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஒன்றுக்கும் வீக் ஒன்றுக்கும் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டு அண்ட் செகண்ட்ரி ஒரு சி மாஸில் இன்புட் விடிடி கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல விஎஸ்எஸும் விஎஸ்எஸ் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல விடிடியும் கொடுத்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பி மாஸ் ஒரு பஃபராக ஒர்க் பண்ணோம் பட் நாட் எக்ஸாக்ட் பஃபர் அதனுடைய இன்புட் ஸ்டேஜை பொறுத்து வீக் ஜீரோவோ வீக் ஒன்னாவோ கொடுக்கும் ஸோ அடுத்த இன்டர்வியூ கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சீமாஸ் இருக்குது ஸோ சீமாஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு சீமாஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து ஒரு இன்வெர்டர் ஸோ இதுதான் நம்ம சீமாஸ் டைகிராம் ஸோ பேக் டு பேக் கனெக்டட் சீமாஸ் ஸோ பேக் டு பேக் கனெக்டட் சீமாஸ் இது ஒரு சீமாஸ் சர்க்கியூட் இது ஒரு சீமாஸ் சர்க்கியூட் ஸோ இது ரெண்டும் இது ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் பி மாஸ் அண்ட் என்மாஸ் இது ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் பி மாஸ் அண்ட் என்மாஸ் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் பேக் டு பேக் கனெக்டட் சீமாஸ் என்னவா ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வரும் ஸோ என்னவா ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வோல்டேஜ் ஜீரோ கொடுக்கும்போது நமக்கு இந்த இன்வெர்டரில் நமக்கு இங்கே அவுட் புட் ஒன்று கொடுக்கும் ஸோ இந்த அவுட் புட் இந்த ட்ரான்சிஸ்டருக்கு இன்புட்டாக போகுது இந்த சீமாஸ்க்கு இன்புட்டாக போகுது ஸோ இன்புட் இங்கே ஒன்று வரும்போது நமக்கு இங்கே அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஜீரோ இருக்கும் ஸோ இந்த அவுட் புட் வோல்டேஜ் தான் இங்கே வரும் ஸோ பேக் டு பேக் கனெக்டட் சீமாஸ் என்னவா ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேஜில் தான் ஒர்க் ஆகும் அதாவது ஈவன் நம்பர் ஆஃப் சீமாஸஸ் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட்டில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இருக்காது அது நார்மலாக ஒர்க் பண்ணும் சப்போஸ் ஆட் நம்பர் ஆஃப் சீமாஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஈவன் நம்பரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஆட் நம்பரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மூணு இன்வெர்டர்
இந்த ஃபஸ்ட்டு டிரான்சிஸ்டரோட ஆன் ஸ்டேஜ் செகண்ட் டிரான்சிஸ்டரோடைய ஆன் ஸ்டேஜ் இது ட்ரான்ஸ் டிரான்சிஸ்டரோடைய ஆன் ஸ்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பை இது டூ பை இது த்ரீ பை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது ஒரு ரிங் ஆக்சிலேட்டராக ஒர்க் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டிரான்சிஸ்டர் ஆன் பண்ணோம் செகண்ட் டிரான்சிஸ்டரோட அவுட் புட்டு நமக்கு ஹையில் இருக்கும் தேர்ட் டிரான்சிஸ்டரோட அவுட் புட்டு நமக்கு ஹையில் இருக்கும் ஸோ இது மூணு ஸ்விட்சிங் ஆகிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த அவுட் புட் மாறவே மாறாது ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு அவுட் புட் ஒன்று தான் ஸோ ஃபைனல் அவுட் புட் நம்ம இங்கே தான் எடுப்போம் ஸோ இது தான் நம்ம ஃபைனல் அவுட் புட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர்லேருந்து இந்த சி மாதம் இந்த சி மாதத்துலேருந்து இந்த சி மாதம் டேர்ன் ஆன் ஆகிறதுக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் மில்லி செகண்ட் டிலே வரும் எல்லா டிரான்சிஸ்டருமே டேர்ன் ஆன் அண்ட் டேர்ன் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே வரும் ஸோ இன்புட் வோல்டேஜ் ஜீரோவும் ஒன்றும் நீங்கள் எதுவுமே தர தேவையில்லை யூஸ்வலாக ஒரு இன்புட் வோல்டேஜ் நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பேக் டு பேக் கனெக்டட் சி மாஸ் என்னவாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ரிங் ஆக்சிலேட்டராக ஒர்க் பண்ணும் ஸோ கண்டினியூஸாக இதோட பல்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்த இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ மூணு டிரான்சிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணலீங்களா நம்ம ஒரு அஞ்சு டிரான்சிஸ்டர் பேக் டு பேக்கில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எப்போவுமே இந்த ரிங் ஆக்சிலேட்டராக இது எப்போ ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஸ்டேஜில் இருந்தால் ஒர்க் பண்ணாது ஆட் ஸ்டேஜில் இருந்தால் தான் ஒர்க் பண்ணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாலு டிரான்சிஸ்டர் பேக் டு பேக் கனெக்ட் பண்ணால் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஸோ அது யூஸ்வலான ஸ்டேபிள் கண்டிஷனில் இருக்கும் பட் அஞ்சு டிரான்சிஸ்டர் பேக் டு பேக்கில் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அஞ்சு டிரான்சிஸ்டர் பேக் டு பேக்கில் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஸோ கிராஃப் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அஞ்சு பை நம்ம இங்கே இருக்கிற கிராஃபில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஏன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இது வந்து நாலு ஸ்டேஜ் இதுதான் வந்து அஞ்சாவது ஸ்டேஜ் அஞ்சு டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகிற அஞ்சாவது ஸ்டேஜ் அப்படின்னா அஞ்சு டிரான்சிஸ்டர் பேக் டு பேக்கில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் வோல்டேஜ் ஆன் ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு ஆஃப் ஸ்டேஜ் போயிட்டு கீழே ஆஃப் ஸ்டேஜில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சேம் இதே அஞ்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து டென் ஃபைவ் இந்த டிரான்சிஸ்டர் மறுபடியும் டேர்ன் ஆன் ஆகிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு இந்த இந்த இன்ஃபினிட்டி ஸ்டேஜுக்கு போகும் ஸோ இதுதான் பேக் டு பேக் கனெக்டட் சீமாஸ் ஸோ பேக் டு பேக் கனெக்டட் சீமாஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிங் ஆக்சிலேட்டராக ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அதுவும் வந்து ஈவன் ஸ்டேஜில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு ரிங் ஆக்சிலேட்டராக ஒர்க் பண்ணாது எப்போ நம்ம ஆட் ஸ்டேஜில் கனெக்ட் பண்ணுறோமோ ஆட் ஸ்டேஜ் பி மாஸ் மட்டும்தான் நமக்கு ரிங் ஆக்சிலேட்டராக ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ நண்பர்களே இந்த வீடியோ மூலயமா பேசிக் சீமாஸ் பற்றின ஆப்ரேஷன் இன்டர்வியூ பேஸ்டு சீமாஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு தகவல்கள் கொடுத்துருக்கேன் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட பேஜை சப்ஸ்கிர